ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಚಂದದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಾರದ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಾರದ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂಥ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಾರದ ಅತಿಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಹಾಡೇ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೆತ್ತಲಾಗದು ಕಗ್ಗಲ್ಲೆಂದು ಎದೆಗೊಂದಿದ್ದರೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಕಲೆಬೇಡು ಗೊಮ್ಮಟೆ ಶನ ನೆಲೆನಾಡು ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೇಡು ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೇಡು ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಲಾಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ ಮನಸೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗವು ಉಂಟು ಕೆಚ್ಚದೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಕೆಚ್ಚದೆ ಇರಬೇಕೆಂದೆಂದು ಅಂತಹ ಕೆಚ್ಚದೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಾರದ ಅತಿಥಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿನೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ದ್ವಾರ್ಕೀಶ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ದ್ವಾರ್ಕೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಾ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾನು ಜನರನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂಥ ಎತ್ತರ ಇಷ್ಟು ಆದರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಉತ್ತುಂಗ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರೋ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ತನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ತನ್ನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿದ ಛಲಕಾರ ಕೆ ವೈ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂಲತಃ ತುಮಕೂರಿನವರಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಕೊಂಡ್ರೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಎರಡು ಅಂಗುಲ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಾಗ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೂ ಇದೆ ಅನುಕಂಪ ಪಡೆದಿದ್ದೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಸದಾ ಕಾಲ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಕುಬ್ಜನಾದರೂ ಛಲ ಬಿಳದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಶ್ವ ಕುಬ್ಜರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿ ಲೆಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಪದಾಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಸರ್ ತುಂಬ ಜನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಹೌದು ತುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಗಲೂ ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ನ್ಯೂನತೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರ್ದು ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಅದ ಅಂತ ಹೌದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ತರ ದೈಹಿಕವಾದಂತ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದ್ರನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ನಾನು ತಂದೆನೋ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಯತಿರಾಜ ಹೆಂಗಾರ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ದಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅದೇ ಅಂತ ನನಗೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಬೈ ಬರ್ತೇ ಇದ್ದಿದ್ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೇ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೋಲಿಯೋಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಜ್ವರ ಬಂದು ಏನೋ ಇದಾಗ್ಬೋದು ನಮ್ದು ಬೈಕ್ ಬರ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಆರ್ ಐತರಾಜ ಹೆಂಗರ್ ತಾಯಿ ಜಯಮ್ಮ ಅಂತ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ನಾನೇ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತ ಮೊದಲನೇ ಮಗನಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲೇ ಹಿರಿಯ ಕೊನೆಯ ಕಿರಿಯ ಕಿರಿಯರು ಅಂತ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಿರಿ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಮುಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇರತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಎರಡೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಬೆಳೆದಂತ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪೆಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನೇ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋರು ಓದ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನ್ ಆಗಿದೆ ಬರೀ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮನೆ ಏನ್ ಇದಾದಾಗ ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಈ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಹೇಗ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ನಾನು ಅವ್ರುಗಳು ಆಟ ಆಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋರು ಈ ಆಟ ಆಡು ಅದ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮನೇಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡು ನೀನ್ ಏನ್ ಆಟ ಇದೆ ಆಡು ಅಂತ ಮನೆ ಹತ್ರನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇದ್ರು ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ
ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಯೂಶಲಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟು ಹೌದು ತುಂಬಾ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಎನ್ ಜಾನಕಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಪ್ಯಾರಾಪ್ಲೈಜಿಕ್ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಅಯಮ್ಮ ಅದು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಾಟರ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಇದು ಲಂಡನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ತಗೊಂಡ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಎಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಇದು ಛಲ ಇದು ಮಾಡಿರೋವಾಗ ನನಗೂ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂತ ಅವತ್ತು ನಾನು ಯಾಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಹಾಗೊಬ್ಬರು ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋವಾಗ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಛಲ ಮೂಡ್ತು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಾಲಗಳಿದೆ ನೈಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ವಿಶ್ವ ಕುಬ್ಜರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಶಾಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಥವಾ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನ್ಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಐ ಜಿ ಪಿ ಎ ಆರ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಪ್ರತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಲ್ಲ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಮಿಂಟನ್ ವಿಕಲಚೇತನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ ಮಾಲ್ತಿ ಹೊಳ್ಳ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಇದಾಗಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಅದು ಹುಮ್ಮಸ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದು ಹೌದು ಸೊ ನೀವೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹೌದು ಅದೊಂದು ಛಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿ ಆಗ ಆಗಿನ ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವರಾಜ್ ಅಳುವ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬೆನ್ ಬಾಗ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಅವರು ನಡೆಯುವಂತಹ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳು ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ
ಅಂದರೆ ಹೊರದೇಶದವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರದ್ದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಛಲ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂದರೆ ಅವರು ಅವಾಗಿನ ಇದರಿಂದಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಫುಲ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಓಕೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈ ಸತಿನೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಶಂಖದಿಂದ ನೀರು ಬಂದರೆ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಒಂಥರ ಏನಂದರೆ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬರೀ ಹೊರದೇಶ ಅಂದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನುಭವ ಪಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಶೇತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕೊರತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ತಾವೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಕುಬ್ಜರ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಈ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲಾದ್ರೆ ಬರೀ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಯ್ತು ಸೊ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇದು ಇಡೀ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಮ್ದು ವಿಕಲಚೇತನರಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ನಮ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ಡೆಫ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೀಡೆ ಇದೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಆ ಇದರಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ದು ಕುಬ್ಜರ್ದ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಇವ್ರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಬ್ಜರು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಲ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಬರೀ ಆರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಬಂತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಸೊ ಹಂಗೆ ಹೇಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಡನಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೋ ಈ ಥರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಳಿಸುವಂಥ ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಬ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹೋದಾಗಲೇ ನಾವು ಖುದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯುವಜನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರನ್ನ
ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಇದಾಗಿರೋದು ಮೊಣಕಾಲು ಇದಾದವ್ರು ಪೋಲಿಯೋ ಆ ತರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರದವ್ರು ಓಕೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೈಟ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನುಕಂಪ ಬೇಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅನುಕಂಪ ಬೇಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಮಿಟಿಗೆ ಇದೊಂದನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ತಾವು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿ ಮೊದಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ವಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಪದಕ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಅದಾದ ನಂತರದ ಏನ್ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಗಳಾಯ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪದಕಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬರಿತೀರಿ ಸರ್ ಅದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಗ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಕೋಚ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅವರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಈಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ ನಾಚಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆಶಾ ಜಿ ಇರಲಿ ಉದಯ್ ಪ್ರಭು ಇಂಥ ಫೇಮಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನ ನಾನೇ ಮೊದಲೇ ಅವನವ್ರ ಹತ್ರ ಬಟ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತು ಅವ್ರ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಆ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಗ್ರಡಿಲ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇದಾಯ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ದು ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅವಾಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಡ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅನ್ನೋರು ಹಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಗೇಮ್ಸು ಇತ್ತು ನನ್ನ ವಿಶ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಲೆವೆನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಟೀಮು ಸೊ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಟಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾನು ಮರೆಯಲ್ಲ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಸೊ ಅವ್ರ ಮೂಲ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಇದಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಬೆಳ ಪದಕಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಇದಾಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಕುಬ್ಜರಿ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ರ್ಯಾಂಬೋಯ್ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರು ಪದಕ ಬಂತು ಆ ಬಂದಾಗ್ಲು ನಾನು ಅವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಅವಾರ್ಡು ಇದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರು ನಿಮ್ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ನಾನು ಛಲ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಕಲ ಚೇತನ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಾಖಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಮಾಡಿರೋ ದಾಖಲೆನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಬೇರೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಲಿಂಕಾದವ್ರು ಅವರೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ
ಆಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವಾಗ ಯುವಜನ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಅವರು ಕ್ರೀಡೆ ಇದರಿಂದಲೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾನರೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಂಗವಿಕಲರು ಸಮಾನರೇ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಯು ಎನ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷುಯಲ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನಿದೆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಈಗ ನನಗೆ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸರ್ ದಾರಿ ಸಿಕ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಛಲ ಇದೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಈ ತರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನೀವೇನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಂತೆಂಥವ್ರು ದುಡ್ಡಿಲ್ದೇನೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಛಲ ನಿಮ್ದು ಮಾಡಿ ಪ್ರೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಕೋಚ್ ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವರೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಈ ಸತಿ ಕಾಲೇಜರ್ಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಇದಾಗ್ಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೋಚ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೋದು ಹಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದಾಗಿರೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ನಮ್ ಕೋಚಸ್ ಹೇಳೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಹುಡುಗರು ಸೇಮ್ ಇದು ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಾರು ಒಟ್ಟೆಗೆ ಇದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದೋಣಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ದೋಣಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಟ್ ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೀಡೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸೊ ಜಾವ್ಲಿಂಗ್ ಥ್ರೋ ಹಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳಕಾಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೀರಾ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ ಕೋಚ್ ಹೌದು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಿ ಬಂದಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಓಡಕ್ ಇದಾಗಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಓಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಆ ಇದಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಸೊ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಡ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನನಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಈ ಟೀಮ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಿಂದ ನಾವು ಇದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆವೆನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅದರ
ರುಚಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಜ ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಬದುಕನ್ ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಸರ್ ನನಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಯಾರಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋ ಬಟ್ ಆಗಲೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಡು ಮಾಡು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕರೋನಾ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಬಟ್ ನನಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಸಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಇದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಓನ್ ನಮ್ದು ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಖಜಾಂಚಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖಜಾಂಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಈ ಟೋಕಿಯೋ ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪದಕ ಬಂತು ಎರಡು ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರು ಛಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಗುರುವಾಗಿದ್ರು ಈಗ ಬೇರೆಯವರು ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನನ್ನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೋಚಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಶೂಟಿಂಗು ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾದವ್ರಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲವರೆಗೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಬ್ಳಿಲೇ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿನೂ ಇದೆ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ರೋಟ್ರಿ ಅವರೇ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆಲ್ಲಾಂದಾಗ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಜನರ ಪದ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೀವ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಕ್ಷಣ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತು ಮರೆಯಲಾರದ ದಿನ ಯಾಕಂದರೆ ಅವತ್ತೇ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜನ್ವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಕರೋನಾ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ನೈನ್ತ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಏನು ಅಡಚಣೆ ತೊಂದರೆ ಗೊಂದಲ ಆಗದೆ ಇರಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ
ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಶುರು ಭಯ ಶುರು ಆಯಿತು ನಡ್ಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಇದ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ರಿಹರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದಾಗತ್ತಲ್ವ ಕೊನೆಗಿಂದ ಭಾರ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಆ ಕಡೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ್ರ ಹತ್ರ ಮೆಟ್ಲು ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಕೆಳಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಎರಡೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ಯೂಶಲಿ ಮಾತು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋರು ಕೆಳಗೆ ನಡೀರಿ ಇಳಿದಿಬ್ಬ ಅಂತಂದರು ನಂಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಕಳಗ್ ಸುಮಾರ ನಾವು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನನಗೆ ಗೌರವಿಸಿದೆ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ತದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ನಾವು ನೇರವಾಗಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಇರಲೇಬೇಕು ಸರ್ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರದ ಕ್ಷಣಗಳು ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯವರಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ರಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ್ವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಳಬಹುದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ನಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಇದು ರಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಒಂಥರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು ಅದು ಪೀಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜನರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಜನರು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಇದರಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದಾಗ ಅವತ್ತೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಫುಲ್ಲು ಇಂಟ್ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ವೈರಲ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬೇರೆ ವೈರಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೌದು ಇನ್ನೇನು ದಾರಿ ತೋರಿಸು ಹುಡುಗರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಶುರು ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕನ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಹೋಮ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಯಿರಿ ಬಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆ ವೈ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆ ವೈ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಕೆ ವೈ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇದೆ ನೀವೇನೋ ಕೆ ವೈ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂದರು ಹೌದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನದೇ ಇದೆ ಹಾಗೆ ರೀ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಹೌದೌದು ಅದು ನನಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರುಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂಥರ ಇದಾಗೋದು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಿಜ ಅದು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ತರಬೇತಿ ಅಂತ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಕೋಚ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆ
ನಾವು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೀಸಾ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಕಾಮಡೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಇದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಇರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋದ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಕೂಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಇದು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನಂತ ವಾಪಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಸರ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವುಗಳೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಜನೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದು ದೊಡ್ಡು ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಬೇಕಾ ಬಾಂಡ್ ಬೇಕಾ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ವೀಸಾ ಕೊಡಿ ಅದು ಅವರು ಆಯಿತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವೀಸಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಗೇಮ್ ಓಪನಿಂಗಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇವೆಂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇವ್ರು ನಿಜವಾದ ಇವರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇದು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಬಂದು ಅವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಈ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸು ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರನೋ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಹೊಸದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ಮೇಯ್ನು ಸೊ ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋದ್ವಿ ನನ್ನ ಈವೆಂಟ್ ಟೂ ಡೇಸ್ಗೆ ಸೊ ನನಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅವತ್ತ ಆಡಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪದಕ ಬಂತು ಬಟ್ ಅದೇ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಹಿ ಗಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಮರೆಯೋದು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೊಂಥರ ನನಗೆ ಆ ಕಹಿ ಆಗಿದ್ದು ಸಿಹಿ ಆಯ್ತು ಸಿಹಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್ ಹೋಗುವಂಥಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದವರಿಗೆ ನೀವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅನುಕಂಪ ಬೇಡ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಸಮಾಜ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ರೀತಿ ನೋಡುವಂಥ ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆನೇ ತಳ್ಳೋದು ಅವತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರು ತಳ್ಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗಂತ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಂದೆ ನೀನ್ ಮಾಡ ಮಾಡೋ ಅಂತಾನೆ ಇದು ಮಾಡೋರು
ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಇದ್ದಂಥವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ಬೋದ ಸರ್ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈಗ ವಿಕಲಚೇತನರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಣಕಾಸು ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನಗದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ್ಲೂ ನಗದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕಮಿಟಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರೋ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ಕೊ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಗದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದ್ರಿರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತೇಜನ ತುಂಬಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಜನೆಗಳಿದೆಯಾ ಇವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಹರಿಯಾಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೂ ಇದು ಕೊಡಿ ಕೆಲಸ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿಕಲಚೇತನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿಕಲಚೇತನ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೀವ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದು ಇದೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೀವ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿತ್ ಪೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತರ ತುಂಬಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಇದೀದ ಮುಂಚೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೋ ಇದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಅಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಸೇಜ್ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಇದಿದೆ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ನ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ ವಿಕಲ ಚೇತನ್ ಅವ್ರ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಇದ್ರ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರು ಸರ್ ಹೊರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ನನಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓಕೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆದರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನಾನು ಸರ್ ನಂದಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಆ ತರ ಇದು ಟೀಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತರಬೇತುದಾರರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಲ್ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮುಖ್ಯ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮಿಗೂ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಿನ ಇತಿಮಿತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಅವರು ಆಡ್ತಾ ಇದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಗೊಂದಲ ನಾನು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊತ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಆಡಿಲ್ಲ ಆಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಯೋಮಿತಿ ಇದೆಯಾ ಏನಿಲ್ಲ ವಯೋಮಿತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಛಲ ನೀನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಆಡಬಹುದು ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವರು ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೂ ಆತರ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಆ ಜನಗಳು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ಆರು ಮರ್ಲು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆರು ಮರ್ಲು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದು ಒಂಥರ ಅವ್ರು ಇದು ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆ ನಾವ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬಡ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಾನೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟನ್ನು ಸೊ ಆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಟೈಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ನೀವು ಅದೇ ನಮ್ದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಈಗ ಈಗ ಕರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತೂ ಬಿಡಲೇಬೇಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಬಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಜಾನಕಿ ಅವರು ಅಂತ ಎರಡು ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಜಾನಕಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಆಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇವ್ರ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಇವ್ರ ಥರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತಾ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಈಗನೂ ಇದಾರೆ ಅವಾಗ ಜಾನಕಿ ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕೈ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಎರಡು ಕೈ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಕೈ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಬಟ್ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೋಯಿನ್ ಅಂತ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೋನ್ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಹೌದು ಸರ್ ಅವನು ಬರೀ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಕೈ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂಥವ್ರದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮ್ಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಕ್ರೀಡೆಯ ಕಡೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅನಿಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಶುರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂನತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗಳನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ರೀತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಆದರೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಕೆ ವೈ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂಥ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಣ್ ತೆರೆದು ನೋಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಈ ಥರ ಹುಟ್ಟುಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಮಗು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದರ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕೋದ್ರೆ ಏ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗದು ಒಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರು ಕಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅವ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಈ ಓಪನ್ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನಸಾಗದ ಕನಸು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಲೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಜನರು ಬೆನ್ಬಾಗ್ಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜಾಗ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಗ್ರಾಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರಿಗಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಾಗಲು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ತರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಜ ಸರ್ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇದೋ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಇರೋರ್ಗೆ ನಿಮಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಒಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಕೂಡ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಸರ್ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ್ರಿ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ಚಂದನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತೆ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂ